。昨天晚上和女朋友打了个电话。商量了一下，他意思也不想让我在这边干了，毕竟不是长久之计。这活的话工期还长，今天给老板打电话已经说过了，今天是我上班的最后一天。胖哥虽然人走了，但是留的一些零食吃的还在上面，还挂在脖子上刚拿上来，结果掉了两掉，被包工头就喊下去了，不让他开了。下去的时候光下去了个人，东西就落在上面了。有面包，这个蛋糕，还有鸡腿。胖哥一走，宿舍也剩我一个人了。这会儿下去也太热了，吃点这个，喝点水，在塔梁上睡一觉就行了。把这个箱子拆开，拿到里面去，往这一铺。还是个老款的橘子，但是这里面一铺还是挺大的。就为胖哥上班这事，远在广东的小何兄弟把心都操碎了。凌晨五点发的信息，起床了吗？你要给胖哥单独找个工地干吗？女朋友打的电话。你大概明天几点到？我东西太多了，需要你搬一下。我早上八九点安顿完我就走，下午四点多应该就到了。你把东西全收拾收起来嘛，装好。今天还是第一次请你帮忙呢。这次绝对不误事，下午四五点保证到。其实刚来到这边上班的时候，就有粉丝兄弟出于关心都劝我说是让我们不要分开太久。毕竟离得太远了，现在这个年龄段了嘛，也得分轻重，感情这事儿应该放在第一位。回家里收了一次小麦，过来之后我算了一笔账，每个月回一趟家里，过来过去往返就是那个高速过路费和油费，差不多都是一千二左右。像这个的话还不算找七八的，因为这公里比较偏僻，每次过来找个七八的，上一天班就得花三百。我这一天工资平均算下来的话是两百三十多，虽然说工地里面管生活管食宿，但是这个塔吊栽的比较远，我每天上下班都得开着车跑，上个月光油费就加了将近四百，这样细细算下来还不如我在老家附近，起码工作这一方面开销不大，还有就是我的感情，我和我女朋友之间也能兼顾。其实打上个月二十号的时候，我就想给老板说一下，我就走。但是就是因为胖哥，所以一直干到了现在。说一下胖哥这个人吧，他今年在外面已经三年了，三年没有回家了。家里的话，老爸病倒了，在病床上躺着，干不了啥活。他是家里唯一的一个劳动力。作为一个朋友，真的想把他拉一下。你让我教别的东西，我也不会。很多朋友给的建议也对，就是说胖哥不适合干这个，应该干点别的。但是像我的话，目前就是个开塔吊的，我教他的只能是塔吊。你说这个东西学吧，也没啥学头，就这两个挡杆操作杆，剩下的就是稳钩，只要把钩稳好，问题就不大。老司机只不过是比刚入行的这些朋友经验多一些。说到这个经验，只能说靠时间和后期慢慢一点点积累。把胖哥带上塔吊的那一刻，很多朋友就出于关心，说他的针尖呀、安全之类的。其实，在带上他之前，我已经考虑了很久。因为大家别忘了，我也是个干工里的，已经干了不是一年两年了，是八九年了。看他这个证件是有的，编号是玉开头，河南的证件。建筑起重机械司机，塔式起重机，有这个证件，但是没有技术。其实这个证件很好考，我当时去考的时候，他只有笔试，发一张纸，拿个笔答题。前两天刚带上来的时候，确实是学的挺好的，起码你他说什么他听着呢。本来想着让他在这继续好好学，好好再锻炼一下。刚好我也把这个月干完，别睡了呀！你这一天再睡能受受得了吗？呼噜都开始了，还说没睡啊？但是这样的话意义不大了，我也就撤了。开了这么多台塔吊，这一台也没有少修，在我手里已经修了四次了。前两天的时候，这几根线并在一起了，这一块直接烧黑了。和我师傅打着视频，他给我指导。下午七点多了，修完都快八点了。趴在这儿一根一根接才收拾好。还有个难题就是这台空调咋拆呢？明天就要走了，把这得弄下去啊。有没有懂技术的朋友？今天晚上下班了，宿舍里面把东西都收拾一下，明天早早就可以出发了，回家了。下午给我女朋友搬家。